Xin chào các bạn đang theo dõi kênh tài chính và kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay ngày 11 tháng 9 và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhìn đến một lĩnh vực rất được nhiều người quan tâm đó là lĩnh vực ngân hàng và chúng ta biết là ngày 7 tháng 9 vừa qua thì ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư số 14 để sửa đổi và hướng dẫn lại các cái điều khoản liên quan đến cơ cấu nợ giãn nợ trong nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid À, tiếp theo thông tư 01 năm 2020 và thông tư 03 à, Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét à, Đến à, những cái điểm chính yếu trong thông tư 14 này Và tác động của nó đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn trên ba góc nhìn Của à, người đi vay tức là các cái doanh nghiệp à, Trong nền kinh tế đang là à, đang hoạt động tín dụng vay vốn của ngân hàng à, Thứ hai là à, chính bản thân các ngân hàng sẽ ảnh hưởng như thế nào với cái thông tư 14 đặc biệt là cái việc là trích lập dự phòng và báo lợi nhuận và đương nhiên cái đối tượng thứ ba đó chính là các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán quan tâm đến các cổ phiếu ngân hàng. Vâng anh Tuấn người đồng hành với tôi một cách rất là thân quen của chúng ta thì anh Nguyễn Minh Tuấn là CEO của Alpha Capital và ngày hôm nay thì anh Tuấn có thể chia sẻ với mọi người. À, một số cái điểm mà khác biệt chính yếu giữa thông tư 14 và thông tư 03 được không ạ? Đấy. Vâng, xin chào các khán giả của kênh tài chính kinh doanh. À, tôi xin được uh, chia sẻ những cái điểm uh, của thông tư 14 so với thông tư 03 và phân xuất phát điểm của nó là cái thông tư 01 đã ban hành vào ngày đầu năm. Thì ở đây uh, tôi có một cái bản so sánh để các bạn có, có thể cùng thấy. Ở đây thì cái thông tư 14 có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 thì nó sẽ tập trung vào ba cái điểm chính yếu chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. À, thứ nhất đó là cái cơ cấu lại cái thời hạn trả nợ. Cái điểm thứ hai chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái điều khoản sẽ tập trung vào đó là vẫn là cái cái, cái việc miễn, giảm, lãi và phí thì điều này sẽ tác động ngay đến cái đối tượng là người vay tại các ngân hàng. Và cái điểm số 3 đó là cái việc quyết định vẫn giữ nguyên nhóm nợ. Thế thì từng cái điểm ở đây thì sẽ có hai cái phần một cái phần là thay đổi về cái thời hạn thì chúng tôi sẽ xin phép là bôi đỏ và những cái phần mà bổ sung mới thì chúng tôi sẽ để là màu xanh thế thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì đầu tiên ý, đó là những cái việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ thì được kéo dài trước đây cái thông tư 03 thì những cái khoản nợ phát sinh trước ngày mùng 10 tháng 6 thì sẽ được điều chỉnh thì ở đây thì đã kéo hạ kéo dài đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021 thì ở đây do cái việc kéo dài của cái dịch Covid-19 nên đặc biệt là đợt bùng phát lần thứ tư nên là những cái hoạt động mà trước cái thời điểm mà mà như anh Long thấy với cả mọi người thấy đó đó là uh, hai cái đầu tàu kinh tế lớn là Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội bị uh, đều bị lockdown thì uh, cái thông tư này đã hỗ trợ cái việc này. Cái điểm thứ hai đó là cái uh, nghĩa vụ uh, uh, trả nợ gốc và lãi thì được kéo dài đến sang đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. À, trước đây thì cái việc này nó sẽ chỉ đến 31 tháng 12 năm 2021. À, một cái điểm lưu ý ở đó đây ý, đó là khi mà cái việc mà chúng ta có thể uh, bắt năm thì nó sẽ cũng có ảnh hưởng nhất định đến lợi nhuận của cả doanh nghiệp lẫn như là lợi nhuận của bên uh, phía ngân hàng. Ở đây có một cái điểm bổ sung. Uh, chúng tôi bôi màu xanh ở đây đó là những cái khoản dư nợ phát sinh từ ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020 đến trước ngày mùng 1 tháng 8 và đã quá hạn vào ngày 17 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 9. Đây là một cái điểm cũng khá là quan trọng. Tại vì nếu như anh Long và các bạn đã kinh doanh cũng như hoặc là làm ngân hàng thì sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta có phát sinh nợ xấu thì sẽ rất ảnh hưởng đến khả năng vay nợ của chúng ta. Khi mà chúng ta đã quá hạn đấy thì chúng ta sẽ rất là ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta có thể vay tiếp ở trong tương lai. Các cái điểm khác thì nó, nó sẽ giữ nguyên. Ở đây thì các cái điều khoản về thay đổi về miễn giảm lãi và phí thì cũng giống như ở trên thôi thì đều gia hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 chúng tôi đều bôi đỏ ở đây. Cái, cái cái tài liệu phân tích này nếu các bạn nào quan tâm một cách chi tiết thì chúng tôi sẽ để ở trong cộng đồng cổ vấn tài chính Việt Nam. Các bạn có thể truy cập vào và chúng tôi sẽ để ở trong phần hướng dẫn. À, có một cái điểm quan trọng ở đây đó là điểm số 3 đó là việc giữ nguyên nhóm nợ à, sẽ tác động khá lớn. À, chúng ta sẽ phân tích sâu ở phần sau về cái ảnh hưởng đến phía ngân hàng Thế thì ở đây thì cái việc uh, uh, giữ nguyên nhóm nợ thì uh, uh, ngoài cái việc thay đổi về thời gian thì sẽ bổ sung thêm một cái điểm đó là uh, những cái, cái cái nhóm nợ thì uh, các ngân hàng vẫn phải trích lập uh, dự phòng và có một cái tỷ lệ uh, nhất định uh, 30% uh, trong năm uh, 2021 đúng không anh Long? Đúng rồi, quý ba này. Và đấy là à. và chúng ta cần phải hiểu một câu chuyện là các cái um, thời điểm ảnh hưởng của dịch À, thì theo thông tư 14 nó được giãn ra, nó các cái chúng ta thấy rồi ngày mùng 1 tháng 8 tức là các cái khoản vay mà phát sinh 
đến cho đến ngày mùng 1 tháng 8 thì à. cho đến trước ngày mùng 1 tháng 8 tức là 31 tháng 7 đấy thì là sẽ à, mà chịu ảnh hưởng của Covid thì sẽ sẽ thuộc các đối tượng à, áp dụng của thông tư 14 này. Đấy, còn trước đây thì chúng ta thấy rằng là à, chỉ áp dụng cho đến à, 30 tháng 6 năm 2020 thôi, những cái khoản vay mà đến 30 à. tháng 2020. Thế thì bây giờ nó đã kéo cho đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021 rồi. Tức là nếu như bạn vay phát sinh vào ngày 31 tháng 7 thì bạn sẽ bạn sẽ thuộc cái đối tượng áp dụng, có khoản vay đó thuộc đối tượng áp dụng của thông tư 14. À. Đấy. Trong cái trong cái quá cái, cái trình phân tích thì tôi thấy cái điểm nổi bật nhất của cái thông tư 14 ấy, đó là cho phép các ngân hàng kéo dài cái thời gian cáo, cơ, cơ cấu nợ thêm 6 tháng so với quy định cũ, tức là tới ngày 30 tháng 6 năm 2022. À, như vậy cái vấn đề đặt ra rằng là cái um, thông tư này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến um, ba cái đối tượng chủ yếu đầu tiên là khách hàng này hai là ngân hàng và nhà đầu tư thì anh Long có thể phân tích thêm một chút uh, về vấn đề này được không? À, chúng ta nhìn thấy rằng là mục tiêu chính của thông tư 14 này là nhắm đến uh, đối tượng người vay tức là khách hàng đấy khách hàng à. khách hàng vay vốn của ngân hàng đấy. bởi vì mục đích của thông tư 14 là để hỗ trợ cho nền kinh tế và đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà chịu ảnh hưởng rất lớn trong cái đại dịch lần này. Đấy, kể cả những doanh nghiệp mà không thuộc các cái vùng mà chịu giãn cách bởi chỉ thị 10, 16, thì chúng ta thấy rằng là bản thân họ cũng chịu ảnh hưởng chung bởi vì là họ làm ăn kinh tế đâu chỉ trong vùng của mình, đúng không ạ? À, liên quan đến chuỗi cung ứng về nguyên vật liệu đầu vào, à, chuỗi cung ứng đầu ra à, trong quá trình vận chuyển rồi rất nhiều thứ khác và khiến cho à, cái công việc nó đình trệ. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là những cái doanh nghiệp mà hoạt động trong nền kinh tế đặc biệt trong khu vực mà chịu tác động của áp dụng theo chỉ thị 16 sẽ là đối tượng chính của thông tư 14 này Đấy, à. thì sẽ được cái gì họ sẽ được là tất cả khoản vay mà phát sinh trước ngày 1 tháng 8 2021 là họ sẽ được giãn đúng không ạ họ sẽ được giãn và 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 giãn hoãn Đấy, thì cái cái điểm thứ nhất mà cái thời gian nó sẽ kéo dài cho đến tận 30 tháng 6 2022 cái điểm thứ hai đó là lãi à, giảm lãi à, miễn giảm lãi cũng như là à, kéo dài thời gian trả nợ gốc chúng ta thấy rồi Đấy, miễn giảm lãi thì nó sẽ tác động trực tiếp đến à, đến người vay đó, hoãn cái thời gian mà trả lãi thì nó sẽ giúp cho người vay có thể ổn định được dòng tiền thời điểm này thì các doanh nghiệp chi ra rất nhiều nhưng à, nhưng dòng tiền không có à, nhiều doanh nghiệp mà ảnh hưởng là dòng tiền là gần như là bằng không đó, chưa tính những cái chuyện là không đáp ứng được các đơn hàng thì còn bị phạt trong tương lai nữa thế cho nên là cái dòng tiền nó sẽ là cái điểm mà cần khơi thông ở thời điểm này cho nên đối với chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước đưa ra trong cái trường hợp này là đầu tiên là giãn đã Đó, giãn và hoãn Đấy. thì nợ gốc và nợ vay thì khiến cho các doanh nghiệp mà có thể um, dễ thở hơn về dòng tiền Đấy, về cơ bản à. này nhưng mà cái điểm thứ ba là một cái điểm rất trọng yếu nha anh Tuấn nó sẽ tác động đến cả ba đối tượng đúng rồi tức là liên quan đến uh, cơ cấu nợ, à, cơ cấu nợ, nhóm nợ. Tức là à. giữ nguyên nhóm nợ, tức là nếu như mà các doanh nghiệp mà có các khoản vay cho đến trước ngày mùng 1 tháng 8 2021 mà không may là không có khả năng trả nợ uh, trong ngắn hạn bị cạn kiệt với dòng tiền, tức là nếu như đúng nguyên tắc uh, phân loại nợ của uh, theo uh, theo theo uh, hướng dẫn của ngân hàng nhà nước thì nó sẽ phải chuyển nhóm nợ, Đó, đang nhóm nợ nhóm 1 thì có thể chuyển xuống nhóm 2, nhóm 3 cho là thậm chí là nhóm 5. Đấy, nợ uh, nợ xấu nợ có khả năng mất vốn thế thì câu chuyện đặt ra là thông tư 01 và thông tư 03 đã cùng ngân hàng nhà nước đã cho phép cái chuyện là giãn uh, cái uh, trong cái uh, hoãn trong cái việc là là chuyển nhóm nợ này Đấy. Uh, nhưng uh, thông tư 01 thì yêu cầu rằng là các ngân hàng uh, mặc dù là hoãn uh, giãn nhóm nợ và theo cái thông tư 14 này còn giãn xa hơn đến tận 30 tháng 6 2022 nhưng các ngân hàng vẫn phải à, tuân thủ quy định trích lập dự phòng của thông tư 01. Đấy, tức là Đúng thông tư là nhắm đến người vay, à, tạo điều kiện thuận lợi cho người vay. À, chứ à, không, à, chúng ta thấy là ngân hàng vừa rồi báo lãi nhiều quá cho nên là họ cũng không, à, cơ quan à, nhà nước là cũng không không mong muốn cái chuyện là giãn cái việc trích lập dự phòng. Mà Tôi thấy một cái điểm key point ở đây anh Long ạ, đó chính là cái vấn đề về dòng tiền và, và tức là cái thông tư này ở khắp độ doanh nghiệp thì sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong cái việc là tạo cái dòng tiền là không làm họ cạn kiệt dòng tiền thế còn ở góc độ ngân hàng thì sẽ không điều chỉnh để làm sao mà các cái dòng lợi nhuận nó không được tập trung quá nhiều vào năm nay 
Và đây cụ thể là uh, thông tư 14 không điều chỉnh tiến độ trích lập dự phòng, tức là các ngân hàng sẽ phải tiếp tục thực hiện trích bổ sung cái phần tranh lệch theo tiến độ cũ À, tối thiểu là 30% vào năm 2021, 60% vào năm 2022 và 100% vào năm 2023 như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là lợi nhuận của ngân hàng à, vẫn phải được phản ánh đầy đủ những cái rủi ro của cái Covid-19 này vào những năm sau chứ không phải rằng là sẽ sẽ vì giữ nguyên nhóm nợ nên là năm nay cái cái cái, cái trích lập dự phòng nó giảm xuống mà sẽ được bút lợi nhuận nhiều vào năm nay. Đấy, thì đấy là cái điểm key point. Và tôi nghĩ rằng là nó sẽ phản ánh ngay vào cái thị trường chứng khoán. Thì anh Long có thể chia sẻ thêm điều gì không? À, chúng ta thấy rằng là cái việc giữ nguyên cái uh, tiến độ trích lập dự phòng. Chúng ta phải hình dung một điều rằng là ngay bản thân thông tư 01 đã giãn cái tiến độ trích lập dự phòng nó cũng là một trong cái thủ tục uh, hành chính rồi. Đấy, thế thì cái thông tư này thì nó cho thấy rằng là à, chúng ta cần phải hình dung một điều rằng là trích lập dự phòng nó không ảnh hưởng đến dòng tiền mà nó chỉ là bút toán ghi nhận thôi nhưng nó ảnh hưởng nó ghi vào cái lợi nhuận của ngân hàng đấy đấy là cái mà chúng ta cần phải à, thấy được cái câu chuyện mà mà chúng ta à, đang quan tâm đến lợi nhuận của khối ngân hàng thế thì khi à. mà chúng ta à, khi mà ngân hàng nhà nước nhận thấy điều đó thì à, thì à, sẽ tạm dừng cái 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 uh, tức là khi mà giãn nợ nhưng mà lại không giãn cái uh, kéo dài thời gian giãn nợ cho khách hàng nhưng không giãn cái thời gian trích lập dự phòng của khối ngân hàng thì các cái con số trên báo cáo tài chính của khối ngân hàng thì đương nhiên nó sẽ bị tác động nhưng nếu mà chúng ta nhìn vào cấu trúc của uh, khối ngân hàng thì uh, thấy rằng là một số ngân hàng có cái um, uh, cái hiệu quả kinh doanh vững mạnh thì họ đã làm một cái việc rất là quan trọng đó là họ thậm chí là trích trước rồi Đấy, một số ngân hàng lớn đã, đã, đã trích trước cái 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 lợi nhuận cho quý à, trích trước cái dự phòng của đáng ra phải quý 3 năm 2021 này trích thì họ đã trích cho báo cáo 6 tháng đầu năm rồi nhưng chỉ có một số ít thôi anh đoán ạ à, còn lại à, phần lớn các ngân hàng thì họ vẫn đang theo cái tiến độ cho phép của thông tư 01 đã. thế thì tôi có thể chia sẻ và anh tôi uh, xin phép chia sẻ cùng anh Long với cả khán giả của kênh này chính kinh doanh một cái biểu đồ mà chúng tôi đã lập À, và anh Long có nhận xét gì à, về cái biểu đồ này ở đây thì tôi uh, tạm thấy uh, lấy một số các ngân hàng uh, như là Vietcombank, BIDV, uh, ngân hàng Công Thương, uh, Techcombank, VP và MB đó là những ngân hàng lớn trên thị trường và ở đây thì đây chính là biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng này trong cái thời gian uh, từ đầu năm uh, và uh, những cái uh, cái đường kẻ dọc này đó là những cái thời điểm mà cái thông tư uh, được ban hành và bắt đầu có hiệu lực ở đây là thông tư 01 À, đây là thông tư 03 và đây là thông tư um, 14 mà vừa ban hành. Thế thì anh Long nhìn vào biểu đồ này thì anh Long có có thể chia sẻ gì thêm với các bạn của kênh tài chính kinh doanh không? Chúng ta quan sát thấy rằng là uh, trước thời điểm thông tư 14 ban hành uh, khoảng độ một tuần thì chúng ta thấy rằng là năm phiên uh, liên tiếp thì uh, thì VN Index đã, đã đã bị tác động khá nhiều bởi khối ngân hàng và khối ngân hàng thì cho thấy cái sắc xanh trên trên bảng điện tử trong một số phiên nhưng mà cái sắc xanh này thì nó tăng trưởng khá là nhẹ chứ nó không tăng một cách đột biến như vậy thì chúng ta thấy rằng là thông tin trên thị trường nó được phản ánh khá là sớm đúng không ạ à, với sự ra đời của thông tư 14 Đấy, thông tư 01 chúng ta thấy là ra đời trong cái giai đoạn mà 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 đang có một cái tác động rất lớn đến đến nền kinh tế do do ảnh hưởng của Covid Đấy, và ra đời của thông tư 01 một cái thì à, lập tức là các cái mã cổ phiếu của ngân hàng là tăng vọt lên Đấy, bởi vì nó thị trường nó phản ánh rằng là họ muốn họ muốn thấy rằng là các cái con số lợi nhuận ngân hàng là tăng và chúng ta biết là đầu năm quý 1 năm nay thì lợi nhuận ngân hàng là tăng một cách khủng khiếp đúng không ạ Đấy, nhưng đến à, sau đó thì vào tháng 7 tháng 8 thì thị trường mới mới thấy một điều rằng là à, các cái tổ chức trung gian À, như ngân hàng à, cấp vốn như ngân hàng à, không thể à, cho thấy những cái kết quả vô cùng là tươi đẹp khi mà nền kinh tế bị ảnh hưởng được Đấy, thì cho nên là giá cổ phiếu ngân hàng nó cũng là một à, một cái tác nhân góp phần khiến cho vn index nó bị sụt giảm trong tháng 7 Đấy. nhưng sau đó thì nó có cái sự ổn định trở lại và tăng nhẹ à, do người ta đang kỳ vọng vào thông tư 14 nhưng mà cái thông tư 14 khi ra đời thì nó cũng à, nó không thực sự là tác động quá lớn bởi à, um, Mọi người có lẽ rằng là thị trường đang kỳ vọng rằng là ngân hàng nhà nước cho các người vay giãn nợ thì cũng cho cả ông ngân hàng giãn cả trích lập dự phòng luôn. Đấy. Nhưng mà thực tế thì ông um, ngân hàng không được giãn trích lập dự phòng. 
vẫn phải trích lập dự phòng theo theo cái cũ. Thế nhưng mà cái điểm quan trọng hơn nữa là cho dù là thông tư được giãn trích lập dự phòng hay là không giãn trích lập dự phòng ấy thì dự phòng thực chất nó vẫn cứ nó vẫn cứ sinh ra nếu doanh nghiệp chết, doanh nghiệp chết không trả được nợ thì bản chất dự phòng đã phát sinh rồi chẳng qua là vì yếu tố thời gian thôi. Đấy, vì như vậy tố... có vẻ như là nó sẽ có sự phân hóa trong cái chính sách quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng đúng không anh Long? Một số Đấy. ngân hàng thì sẽ mình phải xem rất kỹ trong bản thân uh, bằng cái, cái, cái báo cáo của các ngân hàng về xem rằng là cái tiến độ trích lập dự phòng của họ như thế nào. Tại vì có một số ngân hàng rất là chủ động trong cái việc này nhưng mà tôi nghĩ rằng là một số ngân hàng uh, cũng cũng uh, chỉ áp dụng theo đúng các cái nguyên tắc mà của ngân hàng nhà nước công bố thôi. Mà cái tiến uh, cái... chúng ta thấy rằng là ACB này hay là Vietcombank này thì họ rất là chủ động trong cái chuyện là kiểm soát cái con số đó, họ có sẵn sàng trích lập trước, đúng không ạ? Nhiều người nói về câu chuyện này rồi. Nhưng mà phần lớn các ngân hàng khác thì vẫn theo tiến độ uh, cho phép của các cái văn bản pháp quy của uh, như là thông tư 01, 03 và 14 của ngân hàng nhà nước thôi. Okay. Đấy. Nhưng thị trường bây giờ đang có cái sự uh, hiểu biết sâu hơn, tức là thông tin nó được thẩm thấu vào và trong quyết định của nhà đầu tư nhiều hơn. Uh, thay vì là nhìn ôi anh này lãi quá, anh kia lãi quá, đúng không? Tất cả con số lãi. Uh, tôi cũng nói nhiều lần trong các cái uh, chương trình của tài chính kinh doanh về ngân hàng đó là là lợi nhuận ngân hàng nó đến từ các cái mô hình nó đến từ các mô hình định giá Đó, mô hình định giá và chúng ta phải nhìn vào chất lượng tài sản à, và theo đó thì người ta định giá khối ngân hàng thì người ta hay nhìn vào book value nhiều hơn vào p trên b nhiều hơn đúng không? Thế còn p trên e thì, uh, nó chỉ uh, là một phần thôi mà anh tuấn cũng đã nói nhiều về câu chuyện này rồi à, à, lợi nhuận ngân hàng nó chiếm đâu đó là 43% tổng lợi nhuận của toàn thị trường Thế còn nếu tính VN30, VN50 thì lợi nhuận ngân hàng nó còn chiếm nhiều hơn. À, vừa rồi tôi tính ở đâu đó hơn 50%. À, nếu mà Đúng tính VN50, à, tức là top 50 công ty vốn hóa lớn, thì lợi nhuận ngân hàng nó còn chiếm hơn 50% cái cái uh, lợi nhuận của toàn ngành. Đấy, mà nó đến từ các mô hình, à, nó đến từ mô hình định giá rất nhiều cho nên là các cái thông tư, các quy định nó sẽ tác động vào cái việc đó. Và nó sẽ tác động đến một phần, đến quyết định của các nhà đầu tư của thị trường chứng khoán. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng là là thị trường có khả năng thẩm thấu thông tin tốt hơn nhiều rồi. Ok. Dạ, rất cảm ơn anh Long. Như vậy tôi có thể rút ra cho mình một cái điểm là tôi cần phải nhìn sâu hơn vào cái lợi nhuận của từng ngân hàng mà khi mà tôi đầu tư trên thị trường chứng khoán xem nó đến từ đâu, trích lập dự phòng đã đầy đủ chưa, tốc độ tiến độ chờ trích lập dự phòng như thế nào, đúng không anh Long? Và... Đúng, đúng vậy. Và thông tin thì nó sẽ bao giờ có đi trước một vài ngày. Đấy, nhưng mà sau cái đoạn mà công bố thông tin thì thì nó sẽ nó sẽ chạy theo đúng cái xu hướng của thông tin được công bố. Ừ. Ok. Anh Long rất nhiều. Rồi rất là cảm ơn anh Tuấn hôm nay có cái chia sẻ à, thông tin và cái tài liệu liên quan đến so sánh thông tư 14 và thông tư 03 thì à, à, mọi người có thể lên cộng đồng của vấn tài chính Việt Nam anh Tuấn sẽ à, tải lên trên đó là mọi người có thể thả xuống để nghiên cứu. Và nếu như các bạn có các ý kiến đóng góp thì vui lòng comment ở trong clip và nếu như mọi người quan tâm đến các cái ngân hàng cụ thể nào đó thì mọi người có thể comment các cái mã chứng khoán chúng tôi có thể à, lựa chọn để xem xét và đánh giá và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.